നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രാഹുൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറാമത്തെ പാഠമായ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഹെസസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി താൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ദയവായി കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താൽപ്പിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എന്താൽപ്പി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പറയാം നോക്കിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ബിയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല അതാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നീ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ നിന്ന് ബി എത്തിയത് അത് ആദ്യം എ നിന്ന് ആദ്യം സി പോയി സി നിന്ന് ഡി പോയി ഡി നിന്ന് ഇ പോയി ഇ നിന്നാണ് സാധനം ബി പോയത് എന്നിരുന്നാലും എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുമ്പം എത്രയാണോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റമാണോ ഉണ്ടായത് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് എന്ത് നീ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോയാലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് എ നിന്ന് ബിയിൽ എത്തിയത് എന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല പാത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ അതിനുശേഷം എന്താ അവസ്ഥ അത് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചുരുക്കിയ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹെസ്ലോ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ നീ എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് എന്ത് മാത്രം എന്താൽപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നീ എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ കറങ്ങിയടിച്ച് വന്നാലും ഉണ്ടാകാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ പോയപ്പം ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാണ് പത്ത് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ ഓക്കെ പത്ത് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് എന്നാൽ എ എന്താ ഇതുപോലെ ആദ്യം സിയിൽ പോയി ഡിയിൽ പോയി ഇയിൽ പോയി എന്നിട്ടാണ് ബിയിൽ പോയാലും എന്നാ എന്നിട്ട് ബി പോയാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആര് പറയണേ ഹെസ്ലോ പറയണേ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയപ്പം എത്രയാണോ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് നിങ്ങൾ അതേ റിയാക്ഷൻ കറങ്ങിയടിച്ച് വേറെ വഴികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കണം എ നിന്ന് ബി ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ എ നിന്ന് ബി ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല നീ ഡയറക്റ്റ് എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയാൽ എത്രയാണോ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ കറങ്ങിയടിച്ച് എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയാലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എ നിന്ന് സിയിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്ന് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൺ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ സി നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൺ ആയെന്ന് വെച്ചോ നീ ഡി നിന്ന് ഇയിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൺ ആയെന്ന് വെച്ചോ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ബി ഇത് ബി ഓം എന്താവും വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ ആവും ടോട്ടൽ കൂട്ടി നോക്കിയാണ് എ നിന്ന് സി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നായി പ്ലസ് സി നിന്ന് ഡി ഇടത്ത് ആയി രണ്ടായി പ്ലസ് ബി നിന്ന് ഇ ഇടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി രണ്ടായി പ്ലസ് ഇ നിന്ന് ബി ഇടപ്പോഴത്തായി മൂന്നായി ജസ്റ്റ് വേറെ കൂട്ടിയാണുള്ളു പത്ത് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ ഇതാണ് ആര് പറയണേ ഹെസ്ലോ പറയണേ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് എ നിന്ന് ബി എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് വെച്ചോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എത്രയാണ് കിലോ എത്ര എന്താ ചിന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കറങ്ങിയടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പല പല സ്റ്റെപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ സം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഈ വേല തന്നെ കിട്ടും എന്നതാണ് എന്ത് ലോ പറയണേ ഹെസ് ലോ പറയണേ ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ റിക
ഡിവൈഡായിപ്പോകും എല്ലാത്തിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ മാറി കഴിഞ്ഞ എന്തെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റോ അന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് മാറുമ്പ അങ്ങനെ മാറാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഒരു കൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മതിയാക്കാം ഓക്കെയാണ് ഇഫ് എ റിയാഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സെവറൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപി ഓഫ് റിയാഷൻ ഈസ് ദ സം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപി ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിയാഷൻ ഇൻ ടു വിച്ച് ദ ഓവറാൾ റിയാഷൻ മേ ബി ഡിവൈഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സോ ബാക്കിയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെയാണ് കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളിന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എഴുതില്ല കേട്ടോ കാരണം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കാർബൺ ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് എഴുതണം ഓക്സിജനുടെ ഗ്യാസ് എഴുതണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നും കാണാൻ ഒരുപാട് ഒഴിവാണല്ലോ തോന്നും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താകും ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ വേല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല അതായത് കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂല അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കുറച്ച് നെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മാനിക്കും കിട്ടണം ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാ ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് നേടാം ഇവിടെ തണ്ട് ഒരു എന്താ ജിഞ്ചു കണ്ടെത്തണം പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ തണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കൂലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയണേ നമുക്ക് അത് വേണോ വേണ്ട എനിക്ക് ആരെ മാത്രം മതി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രം മതി ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് അറിയാമോ ഇതാ ഈ സംഭവങ്ങളെ വെച്ച് വേറെ റിയാക്ഷൻ നടത്തും എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്താൽപ്പി കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റഹിലെടുത്തു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് കാർബൺ പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇഴത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇടെ നോക്കിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഈ റിയാക്ഷന്റെ എന്തായാലും പിന്നെ നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വേറെ റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിലൂടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കിയാണ് കാർബൺ എടുത്തു പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ
ओके രണ്ട് റിയാക്ഷൻ എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വീഡിയോ പറയണേ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് എല്ലാം ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷേ എഴുതി നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കണല്ല നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം നോക്കിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെ എനിക്ക് വേണ്ടത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ നോക്കിയാണ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താണ് റിയാക്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെ വേണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് തിരിച്ചെഴുതണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ദാ ഈ റിയാക്ഷന്റെയും ഈ റിയാക്ഷന്റെയും എന്താണ് പിച്ചേച്ച് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ കാണാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് എഴുതിട്ട് പറയാമേ ഓക്കെ ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താൽ പിച്ചി ചിത്ര മൈനസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളും അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓവർ ഡി ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കാർ എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ കിടക്കുന്ന എന്താണ് റിയാക്റ്റന്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിയാക്ഷനെ മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചെഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗീവി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു നമുക്ക് എഴുതാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗീവി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനെ തിരിച്ചെഴുതി സംഭവിക്കും ഈ സൈൻ എന്താകും ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു വീട് പറയാം നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ എന്തായാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ തിരിച്ചെഴുതാൻ പോലും സംഭവിക്കും എന്തായാലും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആകാം ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോ ജോൾ പെർ മോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ മൂന്നാക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാൻ പോവേണേ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓവർ ഡി ഗീവിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിന്റെ എന്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടിനോട് സമ്മ കിട്ടും സോ എനിക്ക് വേണ്ട അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു വേറെ റിയാക്ഷൻസ് എടുത്തു കാർബൺ പ്ലസ് ഓർ ഡി ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിന്റെ പേര് കണ്ടെത്തി മൈനസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അഞ്ച് കിലോ ജോൾ പെർ മോൾ അവർ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓർ ഡി ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിന്റെ അത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത റിയാക്ഷനിലോ റിയാക്റ്റൻ ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സോ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചെഴുതണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗീവി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓറ്റ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മൈനസ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ കാർബൺ പ്ലസ് ഓറ്റ് ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗീവി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓറ്റ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റിയാണേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടേ കണ്ടല്ലോ സി പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു ഗീവിംഗ് സി ഒ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവേണ്ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് സി പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് സി ഒ ടു ആ കിട്ടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹാഫ് ഓ ടു ആക്കിയത് അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം കാർബണിനെ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടി ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹാഫ് ഓ ടു ആക്കി മാറ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കാർബൺ പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ കിട്ടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ കിട്ടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയത്
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഇനി ഹാഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാ ഇല്ല കാരണം അതിലിപ്പോ പോയത് അതിന്റെ രക്ഷണായി പോയത് അല്ലെ ഒരു മോൾ ഓക്സിജനിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അരമോള് ബാക്കി വന്നോളൂ അല്ലെ അതിന് അത് പോയി അരമോള് പോയി അരമോള് ആയിരിക്കണേ അല്ലെ അരമോള് റേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് പോയി ആ അരമോൾ ബാക്കി അരമോൾ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഗീവിംഗ് കാർ മോണോക്സൈഡ് ഇത് തന്നെ കൂട്ടണ്ടേ ഇതും തന്നെ കൂട്ടാം മൈനസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓക്കെ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓക്കെ കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഗേവിംഗ് കാർ മോണോക്സൈഡ് എനിക്ക് ഇതല്ലേ വേണ്ടത് കണ്ട കാർബൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഗേവിംഗ് കാർ മോണോക്സൈഡ് അതിന്റെ ലേട്ട് അതേണ്ടത് അതിന്റെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ വേണ്ടി എത്ര മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാഷന്റെ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു റിയാഷന്റെ എന്താലും പിന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പല പല റിയാഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് ആ സിംഗിൾ റിയാഷന്റെ എന്താലും ചേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹെസ്ലോയുടെ വളരെ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കാം മറ്റേ മാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഹാഫ് ഓക്സിജനും കട്ടായി പോയ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും വേറെ ഒന്നുമല്ല ദാ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടാൽ അത് മൈനസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവും ഇവിടെ എഴുതും ഇതവിടെ എഴുതാം കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മൈനസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൈനസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെ ചെയ്തേണേ അവരെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ കട്ടായി പോണേ അത് മാത്രം കൊണ്ടുവരണേ ഇപ്പൊ തന്നെ മൈനസ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്സിജൻ ഈക്വൽ ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈക്വൽ ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ശരി കാണിച്ചു തരില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ പ്ലസ് ഈ സൈഡ് മാത്രം എഴുതണേ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ സൈഡ് മാത്രം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൈനസ് ഒ ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് സിഒ പ്ലസ് സിഒ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ ഈ സിഒ ടുവും സിഒ ടു കട്ടായി പോവും ഇവിടെ ഒരു ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു എത്ര പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഒ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഒ ടു ഉണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അരാ പോയാൽ ബാക്കി അരാ അരാ ഈക്വൽ ടു സിഒ ഇങ്ങനെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശരിക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നുള്ള അതിന്റെ റീസൺ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കാം നോക്കിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വരികൾ നോക്കി ടോപ്പിക്ക് തീർക്കാം നോക്കിയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എ നിന്നും ബിയിലോട്ട് പോകണം വെച്ചോ ഏ ബിയിലോട്ട് പോവാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ ചേഞ്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്നാ ഈ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം പോയത് എ നിന്നും സിയിലോട്ടാണ് പോയത് സിയിലോട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് വൺ ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് വൺ ആണ് സി എ ഡി എന്ന് അറിയാമോ സി എ ഡി എന്ത് ചെയ്ത് അന്നേരം ഡിയിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഉണ്ടായ എന്താൽ എന്താ പേജ് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ടു അപ്പൊ ഉണ്ടായ എന്താൽ പേജ് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ടു അതായത് എ എന്ന സിയിലോട്ട് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഉണ്ടായ എന്താ ചേഞ്ച് ആണ് എത്ര ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് വൺ ഓക്കെ എന്നാൽ സി എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡി എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറിയപ്പോൾ എന്ന് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായ എന്താൽ പേജ് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ടു ഡി നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി അതാണ് ബി അപ്പോ ഉണ്ടായ എന്താ പേജ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ത്രീ എനിക്ക് എന്തായാലും എ നിന്നും ബി ലോട്ട് പോണം അല്ലെ അതിപ്പോ എ വഴി സി വഴി ഡി വഴി ബി ലോട്ട് പോയാലും ശരി എ നിന്ന് ബി ലോട്ട് പോയാലും ശരി എന്നല്ലേ അർത്ഥം നോക്കിയോ അങ്ങനെ എ നിന്ന് ബി ലോട്ട് പോയപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായി ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വാല